¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. El día de hoy vamos a hablar sobre eh, salud menstrual con eh, Copa Menstrual México, con Victoria. Y pues bueno, eh, antes de comenzar el día de hoy, pues me quiero presentar. Mi nombre es Ivon Vanegas, soy eh, de parte del programa educativo de la Fundación Mary Stops. Y pues bueno, me gustaría pues comenzar como... Eh, pues este, un poquito presentando de lo que hacemos en este programa social eh, de la Fundación Mary Stops. Eh, este programa social se fundamenta muchísimo en eh, difundir información sobre, eh, sobre pues, salud sexual, salud reproductiva y pues en este sentido pues, brindamos espacios como este para pues enterarnos muchísimo más, mucho más de eh, nuestra salud sexual y nuestra salud reproductiva. Y también estar en otros espacios para que las personas puedan, puedan este, pues comenzar a saber un poquito más de su propia sexualidad y de su propia salud. Entonces, pues bueno, en un momento ya que se conecte Victoria, y bueno, ya se unió Victoria, nada más... Déjenme unirla. Y pues bueno, hacerles saber también que eh, en, esta, en este programa social que tenemos, de parte de la Fundación Mary Stops, el programa educativo, tenemos una página que, eh, pues, donde difundimos toda esta información. La página es fundacionmarystops.org.mx, diagonal, plataforma, guión medio educativa. Y justo ahí tenemos una sección donde hablamos de salud menstrual. Y pues, qué mejor, qué mejor que Victoria, que ya nos acompaña acá para eh, hablar de este tema. Con, eh, y bueno, pues aclararnos muchísimas cosas eh, con respecto a este tema. Y pues bueno, eh, quisiera un poquito presentar a Victoria, eh, ella... Eh, nos acompaña de, de, pues bueno, de muchísima experiencia. Van a ver que eh, de todo lo que le vamos a preguntar o de todo lo que pues puedan ustedes preguntarle, pues ella tendrá bastante experiencia. Y bueno, pues presentando a Victoria, pues eh, ella es fundadora, fundadora de Copa Menstrual México, y eh, mucho de lo que ella hace pues, en estos temas, pues es eh, fundadora de la Fundación, eh, de, de la fundación eh, Menstrual. Pero, pues entonces, eh, Victoria, cuéntanos como un poquito más, eh, si te quieres presentar como un poquito más con nosotros, con, con quienes están conectados y conectadas. Claro, hola, pues... <coughs> Primero, muchas gracias por invitarme a platicar y predicar con esto de la salud menstrual. Yo encantada este, de esparcir la palabra. <risa> um, pues, como ya les platicaron, yo estoy dirigiendo Copa Menstrual México, que tiene es, es, una, es un proyecto dedicado a publicar contenido sobre salud y gestión menstrual. Y apenas el año pasado nos convertimos oficialmente en Fundación Mexicana por la Salud Menstrual, que prácticamente es trasladar todo lo que hemos hecho durante estos años de forma digital. Con la Fundación la intención es trasladarlo a este espacios este, presenciales, no escuelas, centros comunitarios, casas de hogar um, y... Muchísimos más lugares, digo, porque hace mucha falta la educación menstrual. Entonces, pues en eso estamos. Sí, muchísimas gracias, Victoria. Y pues bueno, eh, pues si alguien tiene como alguna pregunta, puede ir poniéndola eh, sin ningún problema, pues ya las estaremos leyendo. Y, pero eh, me gustaría eh, más bien comenzar con algunas preguntas en lo que se animan un poquito más, un poquito más de personas eh, este, a unirse, además, y a preguntar. Y la pregunta eh, 
la, la primera pregunta que nos gustaría que nos ayudaras a resolver es, eh, Victoria, ¿a qué nos referimos cuando hablamos en específico de gestión menstrual? Uf, esta es una pregunta que yo creo que tiene muchas respuestas. Gestión menstrual significa toma de decisiones y acciones que hacemos para tener salud menstrual. ¿Ok? Una de esas tomas de decisiones, por ejemplo, es la visita constante con nuestra ginecóloga. Otra decisión es lo que consumimos. Otra decisión es lo que compramos, lo que hacemos, lo que practicamos. Entonces, todas estas actividades y decisiones que hacemos nos... Es, es lo que se considera tener una gestión menstrual. Podemos tener una mala gestión o podemos tener una buena gestión. La buena gestión nos lleva a la salud menstrual, ¿no? Entonces, ¿con quién nos referimos para tener una buena gestión menstrual? Con muchas personas. Hay muchos expertos en la salud que están involucrados en, en, la, en la salud menstrual específicamente, ¿no? El principal sería la ginecóloga o el ginecólogo. Pero eso es solamente como la punta del iceberg. También podemos referirnos o acercarnos a educadoras o educadores sexuales, que esta es mi parte, ¿no? Lo que a mí me, me toca más que nada apoyarles con el conocimiento sobre toda la diversidad de artículos de gestión menstrual, cómo se usan, y con base en eso decidir cuál me gusta más a mí por las actividades que yo hago. También tiene mucho que ver mamá, qué tanto puede comprarme cosas, ¿no? Entonces es... Es, es todo un círculo de gente en la que te puede apoyar. No, para empezar, no lo puedes hacer tú sola, no se trata de que yo contra el mundo. Hay mucha gente que ya está dispuesta a ayudarte a tener una buena gestión. Pero yo comenzaría por ahí, comenzaría con la familia, con la ginecóloga y con educadores. Perfecto. Muchísimas gracias, Victoria. Y fíjate que, que hay otra pregunta Tal vez se parece mucho, pero creo que sí sería importante como hacer esa diferencia o, o recalcar esa diferencia. Eh, y es, ¿a qué se refiere entonces la educación menstrual? Bueno, la educación menstrual es un aspecto dentro de la educación sexual integral, ¿sí? Nosotras aprendemos de menstruación por lo que vemos, oímos en nuestro entorno y desde los espacios escolares, sí, la currícula, currícula, este, la currícula escolar nos enseña siempre desde la perspectiva biológica. El cuerpo funciona así, el útero funciona así y así es como cambia el cuerpo y ya cambiamos de página, ¿no? Entonces la educación menstrual es que que te que les recuerdo está dentro de la educación sexual integral, pues nos explica Sí, obviamente, cómo funciona nuestro cuerpo, reconocer las partes de nuestro cuerpo, reconocer las fases de nuestro ciclo. Cada mujer, cada persona menstruante vive su propio ciclo, ¿sí? Esto de que los ciclos regulares eh, eh, depende mucho de cada una, ¿no? Entonces, este, reconocer nuestro propio ciclo y reconocer qué es lo que nos funciona a nosotras. Entonces, cuando uno está educado, sabe por qué se siente de cierta forma. No vive con el, con la duda de que, qué es lo que me pasa, por qué funciona así mi cuerpo, por qué sale la sangre de este color, por qué tiene este olor, ¿no? Entonces, la educación menstrual nos ayuda a entender por qué ocurre la menstruación y también nos ayuda a vivir mejor la menstruación. Perfecto. Gracias, Victoria. Y generalmente podemos como... como pues nosotras mismas como informarnos, ¿no? O sea, no, no tiene que, eh, o no tenemos que esperar a que alguien nos, nos diga, ¿no? Por ejemplo, o sea, de acuerdo a las experiencias que tengamos, pero justamente pueden o podemos informarnos de muchas de, 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 de estas herramientas que tenemos, ¿no? Para eh, justo educarnos en, esta, en este tema de... de, de de, de la menstruación. Y entonces, bueno, hay, hay otras preguntas que también serían como, como importantes, eh, pero un en específico que, que nos hicieron llegar, eh, nos dijeron sobre si la menstruación en específico puede advertirme sobre alguna enfermedad o como alguna infección, algo que tenga. 
Sí, es el, la menstruación es el resultado de un proceso que hace el cuerpo. Cuando no hay menstruación quiere decir que no está sucediendo algo. Cuando la menstruación sale de una forma irregular que no es la, lo natural en nuestro cuerpo, digo en nuestro cuerpo porque luego ponen estándares de que es que siempre debemos menstruar 50 mililitros y entonces la que menstrua 15, 20 mililitros dice, no, yo estoy mal, ¿no? pero toda su vida ha menstruado eso, entonces, o hay quienes menstruan 80 mililitros, entonces cabe aclarar que aunque los ciclos son diferentes, las menstruaciones son diferentes, hay que identificar lo que es regular o lo que es irregular en nosotras. Entonces, sí, la menstruación nos puede indicar, por ejemplo, si tenemos anemia, si la sangre sale muy rosita, muy muy blanquecina, falta de hierro, falta de estrógeno, este, si tenemos mal olor, también son síntomas de infección, Entonces, pero es difícil identificar si hay un problema si no nos tomamos este no si no tomamos la decisión de aprender de nuestro cuerpo, ¿no? de monitorearlo. Muchas veces lamentablemente tenemos una perspectiva de cómo es la menstruación por lo que vemos en los artículos desechables, que los desechables pues nos sirven para ciertas ocasiones de emergencia. Pero pero hay quienes creen que su menstruación tiene que oler mal y es verde o es negra. ¿Por qué? Porque se está deteriorando en ese pedazo de, de algodón con químicos, ¿sí? Entonces, primero habría que conocer cómo es bien nuestra menstruación y luego vamos a poder identificar cuando algo no anda bien. ¿Cómo podrías eh, decirles a las personas, o sea, justo como algo en específico que pudieran hacer? Es decir, por ejemplo, sabemos que algunos de estos productos pueden tener como una diferencia si me lo pongo yo en mi cuerpo o alguien más, ¿no? Eh, o sea, sabemos que es como distinto en cada persona. Es decir, aparte de conocerme cómo es, es decir, ¿cuáles son las herramientas que podemos utilizar para conocer cómo es mi menstruación? ¿Qué hago? Este, pues mira, uno debería de aprender sobre salud menstrual antes de que llegue la menstruación. O sea, en la etapa antes de la menarquía, que es la primera la primera menstruación que tenemos, esta pregunta, este, yo se la hice a, no, no le hice esta pregunta, pero una vez le pregunté a una ginecóloga, ¿cuándo hay que ir por primera vez al gine? Y me contestó, antes de que tengas los cambios hormonales, porque te vas a preparar, ¿no? Entonces, aprender de menstruación, normalmente lo hacemos, o sea, cuando ya estamos todas ensangrentadas, ¿no? Es decir, ¿ya va qué hago? Entonces, lo ideal sería aprender sobre los cambios del cuerpo y este, estar preparadas, estar preparadas y no normalizar cosas, por ejemplo, no normalizar el dolor intenso de los cólicos. A 40, 45 años las mujeres pensando que, o sea, que es normal desmayarse del dolor, ¿no? Y nadie le dijo que eso no estaba bien, ¿no? Entonces, este, hay que aprender de los expertos, deberíamos aprender más de las escuelas, podemos aprender más del contenido que encontramos en internet, de muchos libros educativos sobre salud menstrual, y conforme nos va llegando la menstruación, estamos estamos experimentando sobre qué nos funciona a nosotras. Ya me sé la teoría, pero a lo mejor esto no se me acomoda a mí, voy a probar esto otro. Es como cuando empiezas a identificar cuál es tu comida favorita. Bueno, la, los artículos de gestión menstrual es algo parecido. Ahí están, qué bonitos, pero a mí me gusta más este, ¿no? Por ejemplo, yo practico mucho deporte, entonces prefiero los calzones menstruales que las toallas. O a mí no me gusta este tener algo pegado a la vulva, ya me di cuenta que no, que no es lo mío, entonces busco artículos internos. O sea, si es una etapa de reconocimiento, de prueba, no se hace sola este, esta etapa, o sea, siempre es bueno tener acompañamiento, guías, este, mentoras, consejeras, pero sí debería ser en este momento de antes de que te llegue la menstruación. Y, y, y ya con esto yo entiendo que muchas van a decir, o sea, vi, he vivido engañada, ¿no? O sea, ¿por qué no me advirtieron? O sea, sí hay un momento de indignación de que ¿por qué hasta ahorita me vengo enterando? ¿No? Pero nunca es tarde, nunca es tarde para reconocerse, para autoexplorarse, para monitorearse, ¿no? Nunca he llevado un registro del ciclo menstrual. Bueno, hay muchas herramientas ahorita, los calendarios, las aplicaciones, los diarios... Entonces, siempre es buen momento para empezar a monitorearte e ir llevando un registro. Y sobre todo, ese registro lo llevas a tu siguiente consulta ginecológica y pff, mucha información también para tu gine. 
Exactamente, sí. Digo, parece ser que es como que necesitamos, ¿no? Volver a nacer para pasar por esa etapa. Pero justo ya estamos acá, ya podemos aprender, ¿no? Y ya podemos sabernos. Y yo creo que como... Eh, las experiencias siempre van a servir, ¿no? Para, para que en este momento, bueno, tal vez en ese momento me hubiera dado mucho más miedo que me dijeran sobre que me sale sangre del cuerpo y no pasa nada, ¿no? <risa> Pero digo, vaya, como esta forma de, de, de hacerme consciente que hoy es el momento perfecto, ¿no? Y eh, por acá nos mandan una pregunta, eh, bueno, nos, nos comentan, Sí, Tlali, mi mamá y mi abuela tenían dolores insoportables y yo también fui al gine y resulta que tengo endometriosis y hasta ahora sé que esos dolores no son normales. Entonces, pues sí, como la experiencia de gine, pues parece ser que tendríamos que, eh, como, como dices, Victoria, no normalizar, ¿no? Como, como los dolores. Hay personas, podemos ser que tienen un umbral de dolor más alto que otras personas, pero independientemente de eso, pues es algo que se, se digamos, también lo notas, ¿no? Mira, dato curioso sobre la endometriosis, el promedio de diagnóstico es a partir de los 40 años, o sea, las mujeres, la mayoría de las mujeres que tuvieron endometriosis, que tienen endometriosis, se enteran de que la tienen hasta después de los 40, porque antes de ese momento, todo mundo le dijo, es normal que te duela, este, es que tú no aguantas el dolor, es que eres bien exagerada, ¿sí? Entonces, nos falta mucho camino, muchos prejuicios que derrumbar, y, y yo eh, eh, siempre les digo esto cuando se topan con expertos o expertas en la salud así de mente mm, un poquito, um, bueno, ya X, ¿no? O sea, de que cerrada, siempre les digo que las herramientas más valiosas que tenemos son este la información que sacamos de nuestro monitoreo. O sea, hay quien es, es que sangro mucho, es normal que sangres mucho, lo que pasa es que eres exagerada. A, a que le diga, ¿sabe qué, doctor? A este, Yo sé que el promedio máximo para sangrar son 80 mililitros y el ciclo pasado fueron 150 mililitros. Entonces el gine va a decir, a ver, espérame, eso no es normal, ¿no? Sí, entonces entre mejor nos monitoreemos y conozcamos nuestro cuerpo, más asertivos van a ser los diagnósticos y oportunos también. Ok, ok, Victoria, muchas gracias. Y bueno, pues entonces se compagina muchísimo con esta respuesta a esta pregunta, que sí, exactamente, si conocemos o si conocemos eh, nuestra menstruación, entonces podemos sí detectar si, nos, si algo está pasando con nosotros, como hay una infección, algo que esté pasando, ¿no? Y bueno, hay otra pregunta que también nos hacen por ahí, y que es si las... Personas mujeres con vaginismo pueden utilizar la copa menstrual. Y bueno, no sé si igual tendríamos que... Vemos si, si sabemos lo que es el vaginismo, ¿no? Para, para saber si... Exacto. Si nos puedes explicar primero qué es vaginismo y ya después vamos con, con la respuesta. Es una condición, es una condición que... que hace que la entrada vaginal se cierre, ¿sí? El vaginismo puede ser una condición psicológica, puede ser una condición este, de nerviosismo, a lo mejor no es un trauma o algo, pero el cerebro le manda señales a la vagina, a la entrada vaginal para que se cierre. Y por eso a veces las relaciones son dolorosas, ¿sí? Y entonces si tú le dices a alguien que tiene vaginismo, te tienes que meter algo a la vagina, va a decir, no, me va a doler, o sea, no voy a disfrutar nada de ese proceso. Y yo creo que por eso es muy importante este conocer toda la diversidad de artículos, ¿no? O sea, la copa menstrual sí es una maravilla, pero por ejemplo, está el disco menstrual, ¿no? No requieres estarlo doblando, no requieres maniobrarlo, todo lo haces con un dedo nada más. Este, hay otros artículos como la esponja menstrual, la esponja menstrual se adapta a la cavidad vaginal, aunque tienen menos capacidad, ¿sí? O sea, sí entiendo que, ¿sabes qué? Es que yo vi la copa menstrual en internet y la quiero probar, nada te detiene, pruébala, ¿no? O sea, puedes usar lubricante, puedes intentar otras posiciones. Tú sabes hasta dónde quieres llegar con esta prueba y error, ¿no? Pero que sepas que no es la única opción de artículos internos. Ok, muy bien. Y entonces, por ejemplo, si no es la única opción, ¿tú recomiendas o recomendarías usar las toallitas de tela junto con la copa? 
Sí, claro, es, es la mejor amiga de la copa, <risa> porque sobre todo cuando no nunca usaste tampones y pasas de la toalla desechable a la copa menstrual, da un miedo las primeras veces de salir al mundo, dices, me va a agarrar el manchón allá afuera en la escuela o en el trabajo, ¿no? Entonces no tienes que pelearte con uno para andar con el otro, ¿no? Acá es poliamor, entonces este puedes usar la copa menstrual y no estorba para nada también traer o un calzón menstrual o una toalla de tela, Incluso si no quieres comprarte toallas de tela, pues seguir usando las toallas desechables, que repito, no estamos en, en guerra ni en contra de los desechables, pero son productos para una emergencia, porque recordemos que esos artículos duran de entre 150 a 500 años en el planeta, entonces lo menos que podamos usarlo, mejor. Justamente pues esa es como una de las ventajas como, como de usar la copa menstrual, eh, ¿O cuáles podrías tú decirnos a las personas, ¿no? Que si ya se les acomodó eh, utilizar la copa menstrual, ¿cuáles crees que pudieran ser? O lo que has encontrado, por lo que te preguntan, por lo que te comentan, ¿no? Como esta cuestión de la copa menstrual, ¿cuáles crees que puedan ser como lo que más te dicen que, que, que les ha beneficiado como de alguna manera o les ha cambiado? Uf, no, es que es muchísimo, es muchísimo. Mira, yo creo que lo más impactante de usar la copa es que primero te tienes que conocer para escogerla bien. Y nadie nos enseña eso. O sea, hasta que nos topamos con el problema de tener que escoger uno de tantos moldes que hay en el mundo, es cuando, ¿cómo que existe algo llamado profundidad vaginal? ¿Cómo que tengo un cervix? ¿Cómo que...? Pues no, entonces, ¿cómo que no hago pipí por la vagina, no? Porque también ese es otro tema, no sabemos cuántos orificios tenemos ahí abajo. Entonces, yo creo que lo es empoderante conocer y, a, y apropiarte y, a, y adueñarte de tu periodo menstrual, de tu ciclo, ¿no? Entonces, yo creo que desde ahí está el impacto personal, ¿sí? que esto lo lleva de diferente forma a cada mujer, sobre todo si has sufrido con los desechables porque te arden, te pican, te duelen, ¿no? O sea, hay quienes no saben que son alérgicas y lo siguen usando. Entonces, es, una, es un tema personal. Y luego también el impacto ambiental, ¿no? Porque se reduce muchísimo la huella ecológica durante tu gestión menstrual porque los artículos pueden durar de 5 a 10 años, ¿no? La copa, las toallas de tela, los calzones menstruales, los discos... Y esto es el impacto con... Espero... O a las dos. ¿Pasó? Ahí está. Ahí Listo, está. Se, se me fue a mí, ¿verdad? Sí, perdón. Sí, y entonces el impacto ambiental también es otra de las... Y por último, el impacto económico, o sea, el dejar de gastar un mes con mes con mes también. Entonces, tiene muchos beneficios, pero yo yo me enfocaría en esos tres, el personal, el ambiental y el económico. Sí, desde que dijiste, empodera, porque te conoces, creo que ya es un súper, súper, súper avance para todas las personas que justo parece ser que... Eh, pues bueno, eh, no, no podemos ni conocer nuestro cuerpo desde pequeñas, ¿no? Eh, parece ser que no podemos expresar nuestra sexualidad y entonces, eh, pues es algo de lo que también derribamos como, como esa eh, valla que, nos, que tenemos, ¿no? Como a partir de cortar cuerpo de mujeres es como otra de las vallas que podemos derribar con el autoconocimiento, ¿no? Eh, por ahí nos hicieron un comentario, organización para chicas, además los desechables contienen químicos que dañan nuestra salud. O sea, lo, los productos desechables contienen químicos. ¿Esto eh, es cierto, Victoria? ¿Qué tanto? ¿Cómo, cómo podremos saber que si tienen tantos químicos que nos dañan menos que otros? 
Mira, este, lamentablemente los desechables a los que nosotras en México tenemos acceso sí tienen químicos o perfumes y por eso es muy importante seguir las recomendaciones de uso porque tantito te pasas el tiempo y hay un riesgo muy alto de shock tóxico, de infección, pero que se, o sea, es importante saber que hay algo más allá. Sí, este, hay una activista menstrual en Estados Unidos que sigo, la quiero mucho, aunque no la conozco, que se llama este, Naya o Camón, no creo, no me acuerdo, que es la que chica que lidera este pe Period allá. Ella, o sea, primero comenzó como activista menstrual y luego creó su propia empresa de artículos desechables, este, orgánicos, sin químicos, y, y no nada más allá, ¿no? O sea, también hay alguien en, en la India. Hay mucha gente demostrando cómo se hacen las cosas, ¿no? O sea, quítate. lamentablemente vivimos en un mundo capitalista y no nos llega, no, todavía no nos llegan esos artículos desechables saludables para el cuerpo, pero aunque sean desechables buenos, pues recordemos que son artículos que son para emergencia, ¿no? Hay que enfocarnos siempre en los reutilizables, no importa si son externos o internos, siempre hay una opción sustentable. Perfecto, Victoria. También nos... Esta sí es una pregunta... Nos hacen una pregunta y nos dice, ¿qué papel juega el hombre respecto a la menstruación? Siempre se ha considerado cosa de mujeres, pero yo como papá, hermano, incluso pareja, debería de conocer. Sí, es, hace poco les hice un TikTok de eso, así como ese, así me, me surgió la vena política, lamentable, no, no lamentablemente, o sea, el, la sociedad está conformada, está dirigida por hombres, ¿sí? Por eso se le llama patriarcado, porque quienes son presidentes, gobernadores, jefes, gerentes, directores, normalmente ocupan esos puestos hombres, y los hombres son los que este, toman las decisiones y los cambios es principales de cómo vivir en la sociedad. Y a raíz de que los hombres no menstruan, no se enteran de todas las necesidades que tenemos, pues la otra mitad de la población, ¿no? Entonces sí. es muy importante, que no es nada más el hecho de que, pues es que yo voy a ayudar a mi hermana, a mi hija, a mi pareja, no es nada más eso, creo que es... Debería ser algo básico conocer cómo funcionan los cuerpos, ¿sí? Nosotras también deberíamos de conocer sin, sin ningún tabú cómo funcionan los cuerpos con penes, pero aún, aún después de eso también está el aspecto político, ¿no? El, el, el aspecto social. Entonces es muy importante, muy, muy, muy importante por donde lo vean. Sí, y pues básicamente como justo quitar como esta parte de que es algo solo para mujeres, ¿no? Y más bien aunar a algo que pase en los cuerpos de todas las personas. Y aquí quisiera como, quisiéramos como, como aunar en este sentido, digamos incluyente, no, eh, o incluimos, desde nosotros incluimos a todas las poblaciones, ¿no? Que no por considerarte o porque tu identidad sea eh, más ¿no? Eh, justo, eh, pues no, no seas una persona que porte un cuerpo con vulva, ¿no? Y entonces desde ahí eh, pensamos que todas las personas tendrían, eh, tendríamos que saber de este proceso. ¿Qué pasa en las personas si mujeres? Y que justo como por este patriarcado, como dices, Victoria, se nos ha separado como, como eh, en cuestión de cómo son los cuerpos, ¿no? Y por lo tanto, ¿no? Como la información que tenemos sobre ello. Y pues, bueno, eh, hay otra pregunta, nos dice, ¿puedo utilizar copa menstrual incluso si aún no he iniciado mi vida sexual? Sí se puede, sí se puede, este... En el sentido de que no es determinante. Eso, eh, tener relaciones sexuales no es determinante para la toma de decisiones de qué artículo de gestión menstrual escoger. Hay otros factores, ninguno de ellos incluye si has tenido relaciones o cuánta actividad tienes. Este, hay, está la creencia de que el imen, que es la membrana que cubre la entrada vaginal, hay quienes creen que el imen está intacto hasta el momento en que, comien en que tienes la penetración, ¿no? Entonces, ese es un mito, es un prejuicio, porque si el imán estuviera intacto, ¿cómo sale la menstruación? 
tiene que salir por algún agujero, ¿ok? Entonces, quitémonos la idea de que eso está este, intacto. Pero sí es importante identificar qué tanto está abierto, porque luego la membrana se va desprendiendo, se va abriendo por partecitas, ¿no? Entonces, por eso es muy importante la autoexploración. Nos, nos abrimos, sí, con, un, con un dos dedos y con un espejo vamos a identificar, o a lo mejor la autoexploración con el dedo, si nos molesta un dedo, no recomiendo la copa, ¿sí? Si no nos molesta un dedo, entonces la copa puede entrar con, con un doblez o, o con alguna técnica, ¿sí? Pero es esto es más cuestión del imen que de si tienes o no relaciones, porque el imen se va abriendo, se va desprendiendo con la actividad física, cuando juegas fútbol, cuando corres, cuando vas en bici, es algo que, pues, es muy delicado, se va desprendiendo sin problema. Perfecto. Y yo creo que, no sé si esta pregunta te, te la han hecho, justo hablando de relaciones sexuales, eh, ¿se puede tener relaciones sexuales con la copa puesta? Uh, mira, aquí tengo de ejemplo. Aquí tengo de ejemplo esto, ¿sí? Cuando tenemos la copa en la cavidad vaginal, la copa convencional ocupa todo el espacio. Entonces, si tenemos relaciones con penetración, porque hay relaciones sin penetración, ¿sí? Si tenemos relaciones con penetración, entonces este compadre se puede lastimar, se puede picar el ojo, o si tiene un condón, se puede desacomodar el condón también, o si aplastamos la copa con la fricción, recordemos que el aro está frente al cérvix, entonces también podemos lastimarnos. Por eso... ¿Sí? Cuando queremos tener relaciones durante nuestro periodo, que es completamente normal, los atraemos una bomba de hormonas en esa fase, ¿no? Entonces, por eso lo ideal es tener un disco menstrual, ¿sí? Que no está ocupando el espacio de la cavidad vaginal y el cuerpo del disco es súper suavecito justamente para esto. Perfecto. Y entonces, esa es otra opción, ¿no? Que podríamos ocupar las personas, ¿no? A ver, también um, con antelación, si es algo también que nos acomoda, ¿no? Que si es, si es el disco, que también no, no lo podemos poner, como no lo colocamos. ¿Nos podrías contar un poquito más sobre este disco, Victoria? Claro, mira, aquí tengo, ahora voy a usar este porque tengo cerca. Hay diferentes tamaños de discos menstruales. El disco nada más, ya ves que la copa cuando se tiene que introducir hay que buscar el doblez, hay que buscar la técnica para girarla una vez dentro. El disco nada más se apachurra del centro haciendo un 8 y entonces la parte que entra primero va a hacer, mira, estamos así, ¿no? Porque estamos sentadas, entonces la entrada vaginal es así. Vamos a intentar que la primer parte que entra la apuntamos hacia el ano, ¿sí? Porque queremos que quede el cervix dentro del disco. Y la otra parte del disco la vamos a empujar con el dedo y se atora en el huesito pélvico. Entonces el cervix queda aquí adentro. Y el disco está recolectando el flujo menstrual. Y para retirarlo, nada más con un dedo lo jalamos. Sí, y listo. Perfecto. Pues bueno, pues sí, vemos que tenemos como varias opciones sin eh, justo como descuidar esta salud sexual que eh, en este marco como de la, de, de la conmemoración del Día Internacional de la Salud Sexual, sería importante también hablar cómo todos, todos estos eh, como cuidados que tenemos, ¿no? como el hecho de pensar en la cuestión de querer saber qué otros métodos existen o qué otras herramientas tenemos para mi menstruación. Entonces también justo quisiéramos saber cómo tú, eh, Victoria, a través de tu quehacer, a través de tu trabajo, ¿Crees que pudieras decirnos que la salud menstrual está puesta, ¿no? que, que la salud menstrual es parte de nosotros? ¿Cómo, cómo tú lo relacionas? Mira, creo que es una de las cosas con, con las que empiezo en las charlas de eh, preparatoria y secundaria. Hay quienes creen que pues, este, tienen salud menstrual porque no están enfermas o porque no tienen endometriosis, ¿no? Entonces yo les pregunto, ¿quién tiene salud menstrual? Y todas levantan la mano, o el 90% de la gente. Y luego les pregunto, ¿quién se siente bien durante su menstruación? Y todos así. 
¿no? Entonces, hay que identificar que salud no significa ausencia de enfermedad. Salud significa presencia de bienestar. Eso es salud. Salud mental, salud física, quiere decir que tienes bienestar, ¿no? Que estás sano y que te sientes bien. Si no te sientes bien, no tienes salud plena. Entonces, con eso tenemos que empezar a tener así como que focos rojos. Ah, no, yo no me siento tan bien. No se tiene que sufrir la menstruación, pero tampoco se trata de hacer como que no la tenemos. Sí hay como que dolores pequeños en muchas cosas, como a lo mejor un ligero dolor de piernas, a lo mejor un ligero dolor de cabeza. Y entonces empiezas a juntar muchos malestares y te sientes del nabo en la menstruación, sí. Pero no es un dolor que te tumbe. Esas son de alertas de que algo no anda bien. Entonces... Podemos identificar primero lo que es salud y luego empezar con las alertas que nos manda nuestro cuerpo, empezamos a buscar soluciones, ¿no? O sea, yo no me siento bien porque uso ciertos artículos de gestión menstrual, entonces por ahí me inclino. Yo no me siento bien porque siento que mi flujo huele diferente o está muy oscuro o tiene algo, entonces me acerco con el gine o con la gine, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Tien tenemos que valorar e identificar las señales que nos manda el cuerpo, por ahí empezar. Justamente, y, y saber, como, como dices, no, no pensar o, o tener en cuenta que la salud menstrual y la salud sexual justo eh, son algo que tenemos como también que, que podemos tener ¿no? como a lo largo de nuestra vida, que no es solamente cuando, híjole, ya detecté que esto pasó, ah, bueno, pues al médico, ¿no? O sea, sí, por supuesto, pero... Justo como cuando vamos en ese camino de la salud sexual y la salud menstrual es sabernos conscientes, qué productos me gustan usar, qué productos me quedan a mí, ¿no? En cuestión de gestión menstrual y que me siento a gusto con eso, ¿no? Eso es salud menstrual también, justamente. Y pues bueno, en esto que mencionas de cómo las personas cuando les preguntas, este, ¿quién se siente bien? ¿No? A lo mejor todavía tenemos como esta cuestión de, bueno, es que te manchaste, tienes que cambiarte y tienes que hacer muchas cosas, ¿no? Para que no se te vea que estás menstruando en el momento que te manchaste. Con la copa menstrual, Victoria, si estamos como, el, por ejemplo, eh, generalmente las personas que más, lo que más utilizan son toallas este, desechables, pero si es con una copa menstrual, ¿Cómo tú recomiendas que si, no sé, estamos fuera, estamos en la calle? Entonces, ¿qué, ¿qué consejos nos puedes dar para cuando estamos afuera y que, pues, la copa menstrual, ¿no? Como no, es, no es como tan fácil de cambiarse como lo es como un actual, ¿no? Vaciar la copa menstrual en la calle no es este, imposible, pero de preferencia, o sea, lo podemos evitar. La copa menstrual nos puede durar un máximo de 12 horas dentro, ¿sí? Entonces, nuestra jornada escolar pueden ser 5 horas, nuestra este, jornada de trabajo pueden ser 8 horas. Entonces, si sales con la copa a medio llenar, pues es probable que la tengas que vaciar afuera. Pero si sales preparada, o sea, me la acabo de vaciar, tengo un ratito para la fiesta, para la salida del café, ¿no? Entonces, podemos evitar este vaciar la copa. Pero no es imposible, o sea, todo ocurre en el mismo cubículo del baño, sin que tengas que salir. Si cargas contigo una botellita con agua, pues tú te vacías, te sacas la copa ahí en donde estás en, el, en la taza de baño, y ahí mismo la enjuagas y va para adentro otra vez. De todos modos, siempre que vamos al baño tenemos que lavarnos las manos, entonces si nos embarramos tantito, pues la gente se embarra de popó, de pipí, entonces, na pero nadie se entera, ¿no? Porque son cosas que no le platicas a la que acaba de salir contigo, ¿no? Entonces, no pasa nada. O sea, hay, hay quienes me preguntan, este, pero es que si, ¿cómo le hago para no mancharme las manos cuando uso la copa? O sea, si tienes así como que no me gusta mi periodo menstrual, usa artículos donde no requieras contacto con tu sangre, ¿no? O hay quienes dicen, ¿sabes qué? Voy a salir todo el día, pues entonces no uses artículos que a lo mejor tienes que vaciar y no vas a tener dónde vaciarlo. Busca, bus, usa algo que puedas quitarte y lo guardas y luego te pones otro y no requeriste mucho proceso de higiene para eso, ¿no? O sea, como esterilizarlo, lavarlo, ¿qué tal si te cae la copa en el baño que pasa muy seguido, lamentablemente? Entonces, sí, este, vaya, conociendo la, la diversidad de artículos 
e identificando nuestras necesidades es como vamos a seleccionar qué nos conviene usar. Que también quiero aclarar que la copa sea maravillosa en muchas cosas, no quiere decir que vamos a estar peleadas con los demás artículos de gestión menstrual. Nosotras decidimos cómo arm armar nuestro propio kit. O sea, de hecho, el kit menstrual que tenemos ahí incluye toallas de tela, incluye un espejo, incluye un saquito para cólicos, y decimos, es lo básico. Es lo básico, pero tú le vas a ir poniendo más cosas de lo que quieras consumir, ¿no? Entonces, por eso les decía, es, es poliamor. O sea, la copa es la mejor amiga de las toallas, de los calzones menstruales, de la esponja, no hay problema con eso. Entonces. Ok, entonces, pues cualquier persona pues puede como, como más bien organi como organizarse, como conocer y hacerse saber como de, ah, bueno, no voy a regresar en tres días, voy a ir a un lugar mexicano donde no hay agua, no hay posibilidad de que eh, limpie mi copita menstrual, así que pues esta vez no la uso, ¿no? Así que será después, ¿no? Ya verás como, como conociendo, ¿no? Como cuántas horas, ¿no? Eh, puedes tener para, para el uso de tu copa, ¿no? Y... Eh, otra pregunta que también parece que, que viene relacionada, por ejemplo, eh, en, nos, nos preguntaron si se puede usar la copa en el embarazo. Um, yo creo que esa respuesta le corresponde a una ginecóloga, porque cada embarazo es diferente, el, el, este, el riesgo durante el embarazo es diferente en cada una, entonces es importante saber cómo sale el flujo, de, o sea, no deberías tener la menstruación durante tu embarazo, entonces cada flujo que sale, pues es una alerta de algo, entonces... Sí, no, o sea, no voy a decir que no, no te vas a dar cuenta de que te, se te rompió la fuente. No, a lo mejor sí se desborda, ¿no? El asunto a lo mejor no, y nada más te sientes inflamada, ¿no? Como si tuvieras ganas de hacer pipí. Pero yo, yo digo que eso depende de cada, de cada persona. Y también el cuándo usar la copa después del embarazo, porque cada parto es diferente. El parto tiene, o sea, provoca lesiones en el cuerpo de la mujer, entonces... Siempre tiene que valorar esas circunstancias una ginecóloga, un ginecólogo. Sí, es importante siempre informarnos, ¿no? Como, como de ciertas situaciones donde saben que en el embarazo, eh, pues, bueno, tiene que, o sea, no es un proceso donde se ocurra, ¿no? Eh, la menstruación, entonces, tendríamos que, que, que pensar, ¿no? Este... Sí hay casos de hemorragia, sí hay casos de hemorragia durante el embarazo, pero lo ideal es de que siempre monitoreemos, ¿no? Sí estoy ahí viendo que dicen que no menstruamos, sí, sí en muchos casos. Hay, hay incluso programas donde salen mujeres que dicen, yo tuve la menstruación y por eso no sabía que estaba embarazada hasta que se me salió el chamaco en el baño, ¿no? Entonces, sí hay casos, sí hay casos de que sangramos durante el embarazo, pero de nuevo, o sea, tenemos que monitorear ese flujo, ese sangrado, entonces, no sé qué tanto riesgo hay en ese embarazo, quien tiene que valorarles es su ginecóloga. Exactamente, sí, sí, porque comúnmente, bueno, pues se dice esto, ¿no? No, no menstruamos durante el embarazo, pero pues justo como dices, Victoria, pues tendríamos que monitorearlo con quien eh, está llevando el proceso ¿no? de embarazo, ¿no? Y como con el experto. Eh, y bueno, la, la, creo que la pregunta de oro, eh, no sé si de esta se la hacen muchísimo, ¿cuál es la ideal para mí? <ríe> Exacto, ¿cuál es como la, la, la copa menstrual que puedo utilizar? ¿no? Mira, me voy a hacer para acá, para que se vea toda la cantidad de copas que hay acá atrás. Hay muchas copas y no, cada molde es diferente porque hay diferentes vaginas en el mundo, ¿sí? O sea, la mejor copa no existe, o sea, existe la que mejor se adapte a mí. Hay copas de alta calidad, hay copas de baja calidad, hay copas muy caras, hay copas muy baratas, hay copas de ciertos colores, tamaños, firmezas, entonces... Puede haber dos personas menstruantes muy felices con sus copas y cada una usar un molde diferente. Entonces, sí me hacen mucho esta pregunta, como que quieren que les diga, ya, ya, 
¿sabes qué? No me asesores, nada más dime qué me compro. O sea, yo confío en lo que me digas, dime qué me compro y ya. Y yo casi que le jalo las orejas. A ver, o sea, no 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 hay un atajo para eso. Te sientas y vas a aprender sobre tu cuerpo, ¿no? Entonces, sí les, sí les digo que escoger la copa menstrual, la parte más importante de, de tener una copa menstrual es conocerse. No, no, la parte difícil no es aprender a usarla, porque te puede tomar un ciclo o una semana, o sea, y ya está, ¿no? Pero identificar cuál es tu profundidad vaginal, cuál es la condición de tu piso pélvico para escoger la firmeza o el ancho o estrecho del aro, eso, ese es el proceso que nos toma tiempo, ¿no? Y por eso luego queremos la respuesta fácil. Entonces... Yo les digo siempre para esta pregunta, solo necesito saber cuatro cosas. Necesitas saber qué altura de molde se adapta a tu profundidad vaginal. Necesitas saber qué talla y firmeza se adapta a la condición de tu piso pélvico, ¿sí? Y por último, tienes que identificar qué marca cumple con lo que tú necesitas y además cumple con tus expectativas. Y ya con eso buscamos, buscamos marcas. Siempre comenzamos con lo último, ¿sabes qué? Me acabo de enterar que existen las copas, voy a buscar marcas, ¿no? Y entonces adquirimos copas por promoción, por descuento, por y tenemos malas experiencias, ¿no? O, o nos fue bien, pero no sabemos por qué. Entonces, ¿sabes que esas son las favoritas de Dios, sí, las elegidas para tener una vida menstrual súper <risa> plena. <risa> pero normalmente tenemos malas experiencias por usar una copa que no se adaptaba a nuestras necesidades. Entonces, hay muchas marcas buenas, hay muchas marcas de alta calidad, este, pero hay, hay marcas buenas en moldes cortos, en moldes altos, en moldes estrechos, en moldes anchos. Entonces, no, no se dejen guiar por esto de que es que esta es la copa, esta es la buena, ¿no? O sea, es, esta, si alguien te dice eso, aléjate y confíaselo a quien más confianza le tengas porque te quiere vender. Sí, es eso. Entonces, sigue, comienza con la regla de cuatro, hashtag regla de cuatro, ¿sí? Busca el contenido que hemos hecho sobre los cuatro pasos si, si a ti te interesa buscar una copa menstrual. Justo también es de lo que también les queríamos hablar. Eh, vamos a tener también como, como desde la plataforma educativa que les comentaba de un inicio, algunas aportaciones que nos pueda dar eh, Victoria para esta página y para que justo a partir del día de hoy puedan como ingresar y entonces comenzar a encontrar un poco de contenido y ya posteriormente Victoria nos estará haciendo como, como pues hace esa, este granito de arena y esa aportación para, para las personas que les interesa saber o ahondar un poquito más en estos temas y por eso es bien importante que nos pongan ahí sus preguntas para que Justo sepamos qué es lo que más necesitan saber, qué es lo que más necesitan resolver. Eh, qué bueno que tenemos preguntas, nos agrada bastante. Y tenemos otra que es, ¿es cierto que la copa menstrual disminuye los cólicos durante el periodo? Esta pregunta no está respaldada por estudios por casos clínicos registrados, ¿no? Es como un rumor, es un es una idea que anda circulando. Lo que yo les digo es que si los cólicos te los causaba estar consumiendo productos que tienen muchos químicos y alteran tu ciclo, dejar de consumirlos sí va a hacer que mejore tu, tu menstruación. Pero no quiere decir que la copa menstrual tiene algún alguna medicina embarrada en su fórmula o algo así, ¿no? Hay quienes tienen el sangrado libre, hay quienes usan toallas de tela, este, hay quienes usan otros artículos y, y pasa lo mismo, ¿no? O sea, entonces no es es que al usar la copa, este, cambie, ¿no? O sea, será magia, sino al dejar de consumir productos dañinos para el cuerpo. Ok, muy bien, excelente, Victoria. Y pues, muchísimas gracias eh, por este tiempo, por este espacio, Victoria. La verdad es que, qué, 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 qué buena charla, creo que vimos de varias cosas, como un poquito de todo. No sé si quisieras tú dejarles como algún mensaje más a las personas que nos estuvieron como, como viendo y escuchando un ratito, nos preguntaron, algo más que les quieras dejar. Pues mira, eh, les puedo decir a cada una de las personas que no son carreritas, <ríe> no es una competencia por a ver quién tiene salud menstrual más rápido, sí, cada una 
tiene un proceso diferente. Hay quienes, por ejemplo, compran una copa y tardan un año entero en, en animarse a usarla. Hay quienes a los dos meses ya sienten que es su alma gemela. Eh, entonces, la copa no es el único artículo de gestión menstrual que es ecológico, que es amigable con el cuerpo. Entonces, tómense su tiempo para conocerse. Creo que es la parte más importante. De hecho... O sea, nosotros incluimos en el kit menstrual, aquí lo tengo, aquí lo tengo, incluimos un espejo. ¿Se han fijado que tenemos muchas campañas de autoexploración mamaria para detectar a tiempo? Pero no hay autoexploración genital, no hay campañas de eso, como que, uy, no, eso no, no lo diga. Entonces, si nadie te lo ha dicho, si hasta apenas hoy alguien te lo dice... Pues, este, hola, <risa> por favor, explórate, conoce tus genitales, conoce tu cuerpo, conoce cómo funciona tu cuerpo y va a cambiar muchísimo la forma en cómo vives día a día. La menstruación nos afecta mucho personalmente, o sea, afecta nuestro estado de ánimo, nuestra autoestima, nuestra salud, entonces no dejemos de lado conocer bien nuestro cuerpo, conocer nuestro ciclo. Y llevarla con calma porque el proceso es muy divertido y enriquecedor. Entonces, no queramos que la primera copa que compremos ya se adapte a nosotras, ¿no? O sea, es, es un proceso de aprendizaje que lleva tiempo. Perfecto, Victoria. Pues muy valiosa, eh, de verdad, tu, tus palabras, muy, muy valiosa. Y tu presentación del de, de día de hoy con, con toda esta información y, y la apertura que nos tienes siempre, que, que no es la primera vez que estás con nosotros con Fundación Maystox. Eh, ya anteriormente nos habías eh, inundado de muchísima información y pues esperamos que que, que sigamos como, como con esta colaboración, porque de verdad eh, sirve, sirve muchísimo para, para quienes están también con nosotros. Y pues bueno, muchísimas gracias y los vemos pronto. Hasta pronto.